Hey guys, welcome back to our YouTube channel Biology Career Guidance. In this video, we will talk about the University of Pondicherry, MSc Biochemistry and Molecular Biology, Entrance Exam Pattern, Course Details, Number of Seeds, All Prepare, All MM Books Prefer, and we will discuss the other things. Okay, let's get started. First, we have to ask the pattern of entrance exam. We have 100 multiple choice questions. In the end, each question carries 4 marks. We have to detect the wrong answer to 1 mark. We have to conduct the CBT mode. Then, we have to ask the eligibility. We have to ask the eligibility for this biochemistry course. We have to ask the BSc level of biochemistry, MLT, medical lab technician course, chemistry, biotechnology, zoology, botany, plant science, physiology, any life science subject. दहिना सरे बायोलॉजी सब्जेक्ट बीएस लो चेदीवी बीएस सी लो चेदीवी उन्हें विथ 55 परसेंट ऑफ मार्क्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इंटेक अच्छे सर की मना को 65 अंते 65 नंबर ऑफ सीट्स हैं ना भी उन्हें आन मटा एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी कोर्स की देन सिलेबस सो मना को ब्राउज़र लो एकड़ा इन डिटेल का सिलेबस है ना रे एकड़ा एक बाल ऐडो मरे मना को एकला का सिलेबस प्रिपरेशन है ना देला गांठे सो मना क्वेश्चन पेपर ने बटे मना को एकड़ नोन ची ये एरिया सुन चाहे को क्वेश्चन चार गुतु नारा ना तेल्स को अच्छा का बटे सो लास्ट थ्री फोर इयर्स क्वेश्चन पेपर चूस दे मना को ई सब ई एरियास नोन चाहे को क्वेश्चन सोच तो ना या ना दर्ता माइंडी दिस इज माय आइडिया आन मटा अंटर ने नो जस्ट इधे ओका एनालिसिस प्रकारम चप्� बाइट नहीं चाहिए गुड़ा अंटे आउट ऑफ़ 100 क्वेश्चन्स दिन इंक्लो नहीं चाहिए रावल अंडर लेडो ओका टू टू थ्री क्वेश्चन्स दिन इंक्लो नहीं चाहिए बाइट नहीं चाहिए गुड़ा रावच्चू मेन का मोस्ट 90 परसेंट ऑफ़ क्वेश्चन्स ये सिलेबस लो नहीं चाहिए उस्ताय अंडर मटा ओके सो फर्स्ट अच्छे सर की बायो मेटाबॉलिज्म्स गुरिंच चादु को वाली, विटामिन्स अंदर डेफिशिएंसीज गुरिंच चादु को वाली, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स गुरिंच चादु को वाली, एंड देन एंजाइमोलॉजी गुरिंच चादु को आलान मटा, ओके? बायोमॉलिक्यूल्स लो मनाकु कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन विटामिन अंटे एमी अटलांटिक उन्टाइ के दा वन्नी चादु को आलान मटा देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सो इवी रेंडु मनक मेन सब्जेक्ट्स 50 परसेंट ऑफ क्वेश्चंस मनक को इकनोंच एक्सपेक्ट जाये अच्छो ओके कबटे इवी रेंडु मेरो मीता वे कुन्सम तक्को प्रिवर्जेशन इवी रेंडु मात्रम काच्चतंगा मनचिगा नॉलेज बैट को जैसे डिसऑर्डर्स उन टाइप के था जेनेटिक डिसऑर्डर्स आवे उस तय न मटा ओके दिन गुरिंची मनची नॉलेज जन्ना दी मैं कुंडले मैकेनिज्म ऐला जरूरत है दी ए ए इंजन्स इन्वॉल्व है ताई अलांटी के आड़ू तरो मेर ना क्वेश्चन पेपर चूज़ इन दरवाता आता माइंड नेम ये अंटे विलु एकुआ so, if we have more information, we have a lot of memory. We have a lot of memory-based questions and fact-based questions. We don't have a lot of concept-based questions. We don't have a lot of information, but we don't have a lot of information. ये दी इकड़ा करेक्ट का फिट्टा उतनी अन्य क्वेश्चन्स आड़ू उतना रन मटा देन कौन सा मर्को ज्वाल्जी क्वेश्चन्स आड़ी आरु अंतर एको गाये मर्ड गले दो बट ज्वाल्जी क्वेश्चन्स कुड़ा उन्ना एको नी बॉटनी क्वेश्चन्स कुड़ा उन्ना ये बॉटनी नोंची कुड़ा ज्वाल्जी लो मेर मेन ला देन पे ना फो ये वाइटे फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म से उठाए गए था एनिमल्स लो जरिये मेटाबॉलिज्म से उठाए गए था लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और एस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तरह वाता नर्वस सिस्टम और विटलो उन्ना मेटाबॉलिक रिएक्शन सेमी वाटी पे ना फोकस जाएंगी माना कैनिमल क्लास 
ఫిజియాలజీ గురించి చదువుకోవాలి అంటే ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎలా సింథసైజ్ అవుతాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎలా అసిమిలేట్ అవుతాయి నైట్రేట్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అన్నది ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్కి తర్వాత మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్కి మధ్యలో సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సుక్రోజ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఏంటి ఆ హార్మోన్స్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటి ఆ హార్మోన్స్ సిగ్నలింగ్ ఏంటి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతేగాని ప్యూర్ బాట్నీ అంటే ఈ ఫ్రూట్ యొక్క డిసెక్షన్ చెప్పండి లేదంటే పెటల్ అంటే ఏంటి అలాంటివి అడగరు అనమాట మెటబాలిజం సార్ట్ ఆఫ్ బాట్నీ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ మనం ఏదైనా సరే బయో కెమిస్ట్రీలో చద ప్రాసెసెస్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు మినిమం కెమిస్ట్రీ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి కెమిస్ట్రీ చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీలో కూడా కెమిస్ట్రీ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బయో మాలిక్యూల్స్ లేదా బయాలజీ లైక్ కార్బో కార్బో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమేమి బాండ్స్ ఉంటాయి అమైనో యాసిడ్స్లో ఏమేమి బాండ్స్ ఉంటాయి ఆ బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది అట్లాంటివి అనమాట ఫిజిక్స్ ఫిజి బయో ఫిజిక్స్ బయో ఫిజిక్స్లో ఏమొస్తాయి అంటే బయో ఫిజిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది టెక్నిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ యూవీ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ సెంట్రిఫ్యుగేషన్ క్రొమెటోగ్రఫీ ఇటువంటి బయో ఫిజికల్ టెక్నిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట అంటే క్రొమెటోగ్రఫీ టెక్నిక్ మనం ఎప్పుడు చేస్తాము యూవీ స్పెక్లో ఎంత నానోమీటర్స్ పెడతాము కెలరీ మీటర్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి సెమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము టెమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఆ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి దెన్ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీలో మెయిన్గా ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గనిజం అంటే ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి బ్యాక్టీరియల్ ప్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఏ బ్యాక్టీరియా ఏ డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది అండ్ ప్లా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అంటే అల్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలో ఏ ఏ స్ట్రక్చర్ ఏ ఏ పని చేస్తుంది అండ్ ఏ ఏ యాంటీబయాటిక్ జనరేట్ అవుతుంది ఏ మైక్రో ఆర్గనిజం నుంచి అన్నది ఇంపార్టెంట్ దెన్ జెంటిక్స్కి వచ్చేసరికి క్లాసికల్ జెంటిక్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా అంటే నథింగ్ బట్ మెండల్స్ లా ఆఫ్ జెంటిక్స్ సో ఇక్కడ మనకు పెద్దగా థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు మెయిన్గా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు లింకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ జెంటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు దెన్ ఫిజియాలజీ యానిమల్ ఫిజియాలజీ సో జువాలజీలోనే యానిమల్ ఫిజియాలజీ ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ అండ్ అలైడ్ ఏరియాస్ అట్ బిఎస్సీ లెవెల్ సో బిఎస్సీ బయోకెమిస్ట్రీలో ఇంకా ఏమైనా సిలబస్ ఉంటే అదంతా ఇక్కడ మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మెయిన్గా మీరు ఒకవేళ బిఎస్సిలో బయో కెమిస్ట్రీ చేసింటే మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చదివినంతా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఒకవేళ బయో కెమిస్ట్రీ టచ్ లేకుంటే యూ నీడ్ టు కవర్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏవేవి రెఫర్ చేయాలి అంటే సో బిఎస్సి లెవెల్లో మీరు చదువుకున్న మెటీరియల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ బికాస్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పెద్దగా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగరు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ బిఎస్సీ బయోకెమిస్ట్రీ చేసింటే బిఎస్సీ లెవెల్లో మీతో ఉన్న మీరు రిఫర్ చేసుకున్న స్టడీ మెటీరియల్ని ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకోండి బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా కాదు ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి అన్నీ రిఫర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మీరు ఏమేం చదివారో ఒకవేళ మీది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకుంటే బయోకెమిస్ట్రీ గురించి మనకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి కాబట్టి సో బయోకెమిస్ట్రీ బై యూ సత్యనారాయణ ఇండియన్ ఆథర్ బుక్ కాబట్టి ఈజీగా అర్థమవుతుంది లాంగ్వేజ్ అన్న చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బుక్ని రెఫర్ చేయండి అండ్ బయోకెమిస్ట్రీ బై లెనేంజర్ సో మీకు ఇంకా ఓపిక్ ఉంటే ఇంకా టైం ఉంటే లెనేంజర్ బుక్ని ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ మైక్రోబయాలజీ కోసం వచ్చేసరికి ప్రిస్కాట్ ప్రిస్కాట్ బై మై మైక్రోబయాలజీ బై ప్రిస్కాట్ బుక్ని రెఫర్ చేయండి బయోఫిజికల్ టెక్నిక్స్ అంటే యూవీ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా టెక్నిక్స్ కోసం బుక్ అంటూ స్పెసిఫిక్గా అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకున్న ఆథర్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నాయన్నమాట చాలా మెథమెటిక్ పాట ఆ విధంగా ఉన్నాయి సో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి జస్ట్ ఆ టెక్నిక్ ఆ టెక్నిక్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఆ టెక్నిక్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి గూగుల్ చేయండి ప్రతి టెక్నిక్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా అన్నది తెచ్చుకోండి ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ నేను ఒకవేళ మీరు రెఫర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకా తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ని రెఫర్ చేయొచ్చు ఓకే కొన్ని టిప్స్ ఇస్తే
ఎంత లెవెల్లో అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ మనం ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి దీనికి మనకు ఆడ తెలిసినవా తెలియనివా ఎక్కడ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఎంత డెప్త్లో అడుగుతున్నారు అన్నది మనకు అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మన ఎగ్జామ్ని బట్టి మన ప్రిపరేషన్ అన్నది ఉండాలి కాబట్టి దెన్ బేసిక్స్ అన్నవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట కట్ కట్ బేసిక్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు అనమాట మనకు అంటే పెద్దగా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగరు ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి బీఎస్సీ లెవెల్లో అడుగుతారు బీఎస్సీలో బేసిక్సే ఉంటాయి కాబట్టి బేసిక్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు ఇన్ డెప్త్గా అడగరు అడిగినా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంతే తప్పిస్తే ఇన్ డెప్త్గా అడగరు మ్యాక్సిమం దెన్ మరి మనం ఏం చేయాలి అంటే కీప్ యువర్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ బేసిక్స్ క్లియర్ సో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి మనకు బేసిక్స్ అన్నవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ బేసిక్స్ క్లియర్గా లేకుంటే మనం ఈ ఎగ్జామే కాదు ఏ ఎగ్జామ్ని క్వాలిఫై చేయలేము బేసిక్స్ అంటే ఏంటివి అంటే బేసిక్స్ అంటే ఏం పెద్దవి ఏం కాదు ప్రోటీన్స్ అనేవి దేంతో మేడప్ అయి ఉంటాయి అవి దాంతోనే ఎందుకు మేడప్ అయి ఉంటాయి అలా కాకుండా వేరే దాంతో మేడప్ అయి ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం అలాంటివి చిన్న చిన్నవి బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏమి అవి దేనికోసం పనికి వస్తాయి దాంట్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అలాగా అనమాట దెన్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ మస్ట్ సో మీరు ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా సరే టైం మేనేజ్మెంట్ మీకు రావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అన్నది చేసి తీరాల్సిందే సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే అవైలబుల్గా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ బుక్స్ ఉంటే ఆ ప్రాక్టీస్ బుక్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి పాండిచేరి యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో ఆల్రెడీ ఒక లైబ్రరీ ఉంది అనమాట సో ఆ లైబ్రరీలో క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు దెన్ ఇక్కడ మనకు జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ లేదు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం సబ్జెక్ట్ పైన పూర్తి దృష్టి పెట్టి దాన్ని బాగా చదువుకుంటే మంచి మార్క్స్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఓకే మనం నేను ఒక స్టేట్మెంట్ అని అనుకోకండి మనం ఎప్పుడన్నా సరే ఏదో ఎగ్జామ్ కోసము లేకుంటే పాస్ అవ్వడం కోసము సీట్ తెచ్చుకోవడం కోసము చదవకూడదు మనం దేనికోసం చదవాలంటే మన నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడం కోసం చదవాలన్నమాట మన కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం కోసం మన జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం కోసం చదివితే ఆ జ్ఞానమే మనకు సీటో జాబో ఏదో ఒకటి సంపాదించి పెడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ కోసం చదివాం అనుకోండి ప్రాణం మిందికి వచ్చి చదివినట్టు చదువుతాం అనమాట అండ్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంటా ఇది ఇంపార్టెంటా అది ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని వదిలేస్తాం అనమాట ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నవి బేసిక్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో మీ బేసిక్స్ ఫస్ట్ నుంచే కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్ కోసం కాకోకుండా ఆ పర్టికులర్ ఏదైనా టాపిక్ గురించి మీరు చదువుతుంటే ఆ టాపిక్ గురించి మొత్తం నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకునే విధంగా చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ ఏమి ఏ ఏదైనా క్వాలిఫై చేయొచ్చు సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ సో నేను అది బిలీవ్ చేస్తాను నాలెడ్జ్ మనతో ఉంటే మనం ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఎగ్జామ్స్ కోసం చదవకండి సో యూ నీడ్ టు స్టడీ టు గెయిన్ ది నాలెడ్జ్ నాట్ టు గెయిన్ ది మార్క్స్ ఇది మా మ్యామ్ చెప్పేవారు సో అదే నేను మీకు చెప్తున్నాను సో కాబట్టి నాలెడ్జ్ కోసం చదవండి అంతే తప్ప ఎగ్జామ్స్ కోసం చదవకండి బికాస్ కష్టపడి చదివితే ఏం రాదు ఇష్టపడి చదివితే ఏదైనా వస్తుంది అండ్ అది లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటే చాలా రోజుల వరకు గుర్తు ఉంటుంది అనమాట ఓకే బోధనలు సూక్తులు అని అనుకోకండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫాలో అండ్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ పీపుల్ ఓకే and i wish you all the very best for your examination so you will do your best i believe you will do your best so kachithanga meer ba rastaru meek seat vastadi qualify avtaru exam and the university lo kuda meek seat vastadi no worries so em tension padakandi peaceful ga exam ki prepare ayipondi kachithanga meeku seat annadi vastadi keep up up a positive attitude okay hope you like this video guys if you like this video please hit the like button subscribe the channel and share it with your friends thank you for watching